，是可以你的时间，还要不要啊？居然一气之下，酒后乱性了一个陌生人。飞完就走啊！连个招呼都不打。拜拜。嗯。你长得好好看。长得像谁来着？帅哥。你长得像帅哥。冷清松，怎么会是你啊？原来昨晚不是幻觉。不是我，你还想是谁？只要不是你都行。林小姐平时这么随便，是个男人就行。算是吧，反正不是你都可以。昨天晚上可是喊了我一晚上的名字，你这嗓子都快喊哑了。想跟我旧情复燃，你就直说，别搞这些意外重逢这一套。林志。你怎么那么没出息？你可别自作多情了。我从来不吃回头草，尤其是像你这种又骚又烂的回头草。你什么意思？这五千块钱，房费够了吧？啊、哦，你倒提醒我，这个。才是老大律师的满纯情。林小姐，订婚宴上，你未婚夫拉着小秘书逃婚，你林家已经乱成一团了。如果我把你春宵一度的事情放出去，和你有关系吗？没关系，但我就喜欢看你落魄的眼睛。哼<笑>，没看出来啊。冷大律师穿上西装，人模人样，脱了衣服也是个衣冠禽兽。林志爱，我等着你去。冷清松，做梦！我们这辈子最好永远不见。真晦气，睡了冷清松，还是又骚又臭。不过，他好像确实变帅了。你还笑？家里出了这么大的事儿，你还能笑得出来？妈，你放心吧，那些舆论我会找团队处理的。你爸都要死了。啥？我爸？你爸人呢？<笑>你爸，你你昨天，你昨天从订婚典礼上赌气走了以后，你爸被气得心脏病发作了，现在还在医院里昏迷不醒呢。医生都下了三次病危通知书，下了三次了。我先去找我爸。哎，你现在去，你也见不到他呀。啊、那个门口。那些私生子都已经堵得水泄不通了。欢迎，前妻生的林天浩也回来了。他回来了，在门口挡着，妈妈都靠近不了。他从国外回来了。
太不明白，可咱们家争财产的吗？还有你爸的那些私生子，也都虎视眈眈的呀。赶紧找个律师去问问呀，看看咱们家能分多少财产呢？还用找吗？爸没立过遗嘱。那这个时候，你去给妈妈找个好的律师啊、哦。找谁呀、啊？妈妈给你找一个不错的律师，嗯，那个冷轻松。他？不、嗯、行不行不行不行！哎。坏了，他可是咱们金海的不败神话呀！妈，昨,昨天刚跟他，昨晚怎么了？你跟他怎么了？没什么，我们之前不是有过一段，这样不太好。哎呦，有过一段那不更好吗？有感情基础，好办事儿。感情基础，孽缘，孽缘也是缘呐。闺女儿啊，这个财产要是被别人分走了，咱们可就一无所有了。而且你仗着家里的事儿，你这得罪了好多人呢。你得罪多少人？你要是倒了，林家要是倒了，都得过来看你笑话，看在你的头上踩你。还有那个霍建明，他现在都敢带着他的小三跑路了。你说你，你要是出事了以后，他还不得带着孩子、带着老婆，一群儿的都得踩在你的头上？哎呦，我的闺女哦，我跟你说呀，那个时候妈是真不忍心看你受这个委屈呀。妈，我现在去找冷清松。有个案子，想拜托冷律师。我不是衣冠禽兽吗？也值得你相信我。衣冠禽兽，在某种特定场合，是夸奖。比如呢？床上。宁小姐，你今天早上不还说，我们两个最好永远不见了？宁大人不计小人过，就把我说的话忘了吧。忘不了，我记性好。再怎么说，冷清松，我也是你的初恋。这点小忙，你不会不帮对吧？帮不了。我们昨晚不是刚在一起吗？这么绝情。我这么绝情不都是你教我的吗？我什么时候教过你啊？当年就是你，把我撩完就跑。现在这个招数也不好用了，换招吧。当年也没见冷大律师这么记仇、啊。行，那我就聊聊现在。如今你拿我来弥补未婚夫对你的空虚。还拿我当公关玩，把那上千一百个亿没钱的人是猪狗不如。我昨天是喝多了，刘律师觉得我哪里做的不对的地方，我向你道歉。只要能办得到，你随便提。随便提。嗯，你决定。但只有一点，刘律，千万不要把对我的勇气放在心上。不肯接我的案子，这人嘛，一旦有了机遇，就身体不好。我也是为了冷冰的身体着想。嗯，这林小姐虽然人长得丑，但心地很帕金森，帕金森啊！偷我的时候帕金森，摸我的时候我怎么没发现？要不要我帮你回忆一下昨晚的细节？不用
你还以为我是曾经那个用钱就能打发的吗？是，你现在是有资格拒绝我，但想接我案子的人从金海排到了法国，何况我有的是钱，还请不到律师啊？是吗？去啊！<笑>梁总，有位叫林天浩的先生要找您。那个心机大哥，还和你妈和你牙痒，他要是今晚有情愫，我和我妈指定要被扫地出。你，告诉他不见。梁总，老板娘说话你不听是不是？谁是你老板娘？哎，回来！我我我我我我我，憋死我呀！老律师，你不帮我，也不能害我吧？林浩天一直惦记着林家的财产。他最恨的就是我，要是帮了他，我等于害了你。你以为这样我就帮你啊？冷轻松，我们是什么交情？你要帮我，你提什么要求？那你给我跳的，可以吗？不是不可以啊，那你，你答应了我就说。冷轻松溜达倒挺快啊，哼！林佳爱，林佳爱，我今天打死你！你别别别！叫你来的，没有人让我来啊。林莹莹让我来的，她给我二十万，让我干掉她。滚！起来吧。哎，别别别碰我！我有钱，我有钱。没事了，是我。起来。认识，不认识。又是你爸的私生子，没受伤吧？我怎么会受伤？哎，我看看。嘴上说不帮，现在又出手相救，死鸭子。你看看看，看什么看？林川，你到底有多少仇家？五八年村的时候，惹下了不少的风流债，他的私生子都是我的仇家。所以，你连自己的仇家是谁都不知道。还有我大哥林天浩，他才是最难缠的。仙下，周围危机四伏，你就帮帮我吗？青，你就帮帮我吗？好吧。真的，轻松，你就帮帮我嘛。不帮。为什么？自己想。冷轻松，你不要太过分啊！说翻脸就翻脸。哎。怎么了？你没事啊？老律师这么担心我啊？那你做我的律师保护呀？我怕你死在我办公楼前，给我招晦气。冷轻松，你到底在别扭什么呀？我第一次都给了你，你帮我一下，怎么能死了？大二。找别人帮忙是靠第一次啊！你在说什么？等你爸这个靠山头，看谁还惯着你！冷青松，我告诉你，追我的人从这里排到巴黎。但是没个好东西，几裤子不认人。哎，冷律
室那边谈的怎么样了？他不肯接受。还有男人能逃得过女儿这张脸？妈，人家赵冷清松不是这种见色起意的人，这美人计对他来说根本就不管用。就你这个脑子，宫斗剧里都活不过一集。路我给你铺好了，走不走看你自己。啊，你去哪儿啊？钱大集团的刘总，你不出国旅游？妈，我爸还没死呢，你给自己找下家了？这叫未雨绸缪。没这心机，当年你爸身边那么多女人，怎么就我能嫁给他？去吧，我可听说了，那个刘硕可是出了名的老色货。不过，这个风险呀越大，回报可就越大。我跟你说啊，女人得对自己狠点儿，要不然怎么能成事儿呢？说了你也不懂，走了。对，是该对自己狠点。那个，老总，你们出去。林小姐，林小姐，这也没人呢。梁总，你先出去吧。你怎么又来了？当然是想你了。你不是说追你的人从这排到了法国吗？他们怎么能和你比呢？我不管，反正你是大腿，我是胖腿。硬不起来了，来一个。我啥时候能硬得过你呀、啊？老总，有位林天浩先生找。你居然约我大哥，冷清松，你有没有职业操守啊？脚踏两只船。我对男人没兴趣，梁总。让他进来吧，我不走，非要在这儿听。出去！我要听你们聊什么。林总，请。哈哈哈哈哈哈哈哈哎，我听说冷绿啊，林之爱是不是也要找你啊？动心了？怎么着，动心了？<笑>理解理解，他跟我小妈一样，对男人啊都有绝活。<笑>冷绿，咱们聊点实际的。只要你帮我拿下晋远，我给你百分之二十的钱。以后晋远除了我，你就是最大的股东。有了钱，咱啥牛没有啊？那林先生。给了这么大好处，是不是需要我做什么？嗯，就一个，就一个，扳倒林志安，只针对他一个人，怎么办、啊？这老头子最宠的就他，而且在集团，也只有他有资格跟我分财产。只是林志安他现在是当红小花，你要找他的话，怕找哎，冷绿，这个你不用担心了。我在他身边安插一个他绝对想不到的人，这个混蛋居然跟我来阴呢！看来公司里的人都得筛查一遍。嗯、<笑><笑>怎么样，冷绿？咱们就联合起来，里应外合，搞臭林志安，他一分钱也拿不到。大哥答应你的条件，我也可以。额外。老娘还可以让你睡。哎呦，哎，啊，啊哈哈哎呦，冷丽，口味这么重了，啊，好吧，那我今天就先走一步，别耽误你的好事啊。行，慢走。身体最重要啊！<笑>哎，老李，回头有什么事言语，我那有偏方啊。<笑>
。哎，啊，真他妈笨，等着我啊！林少，林少，哎、林少，青城护士查房，发现董事长不见了。我已经调查过监控了，没有任何发现，应该是专业人士干的。有人打勒索电话没？没有，要不要报警啊？报警啊！报警！哎哎！我告诉你，去给我找，活要见活人，死要见死人，懂了没有？报警！去，快去呀你！去。我省心，这么大岁数，还跟人死奔死老轻松。大学时候没见他这么难搞。喂，佳佳，芝儿，昨天在酒吧你喝多了以后去哪里了？我一直联系不上你，都快急死我了。发生很多事情，见面再说吧。好，去我们常去的那家咖啡店等你啊。好。<笑>你是谁？我是京海市无缝钢管厂的大瓷化，这是我兄弟窜天猴。你们想干什么？绑架你，无非不就是为了钱吗？现在呢，我还想结个色。<笑>司机很快会发现我们绑架，我们要钱，我得上到救援赶到。大哥，要多少钱我有？想想玩，我也能赔，两条命就行。你讲究啊，讲究。<笑>但你说我咋信你啊？要不这样这么着，你先给我们俩转点钱。好说，啊、手机在吗？给个叫龙狗的打电话。放心，他是我的理财顾问。来，咱们人脸识别一下啊。哎，哪个？说，冷经理。我上次转给你的两千万，能麻烦帮我转回来吗？我现在有点用。卡号冷静松，你可一定要听懂我的暗示。我一会儿发给你。好的，林小姐，稍等，马上走。哎，你到了，你到了。<笑>咱们开始了啊！等我脱衣服啊！我我衣服不太好脱，我自己有道理啊！哎，我给你剪开。你不会骗我吧？那个，以你的智商，你觉得我能骗你？你说的也对，我给你剪。哎，剪开了。哥来了！哎呦，我去！哥来了！哥来了！胆儿挺肥啊，连老娘都敢绑啊！说，谁雇你们来的？你别急，别急，你听我说。你不讲武德！你不讲武德！哎呦，哎呦，门你练过呀？从小就练，就怕你绑架。你学过很多次，来，使劲一次。他陪你玩儿，你是放在我绳子。可以啊，我。多少钱我都。一个亿，一个亿行啊！他们这么多人，啊啊啊！我就
说我不能谢你呀、啊，火棍儿，火棍呢？我打死你！我老轻松的女孩，你也敢碰吗？你别过来，我还有刀。冷清松，没事吧？我腿腿疼。送去警局。是，冷总。去医院吗？你家？我。兄弟，刀拿反了。上学的时候就有人说冷清松不好惹。但是没有女生敢相信，看起来这么风度翩翩的男人，竟然也会啊！等等等等，有铁锈，得仔细消毒，不然会破伤风感染。冷清松，你个王八蛋！我做鬼都不会放过你！等你跟你老婆做小人的时候，我天天出来吓死你！芊芊，冷律师有那体力？我已经很轻了，记得去打破伤风针。还要打针呢？啊，好好的学士财团继承人不当，跑这儿过来当医生。你有意见？听说你在冷清松家楼上也买了套房子，嗯，卖给我吧，卖给我呗。你要那房子干嘛？当然，近水楼台先得月。不卖，我又不缺钱。那送给我。林志爱，要不要？第一天认识我呀，徐方舟。你要是不卖，我就告你非礼我。反正这里也没有监控，你有嘴都说不清。你敢？你看我。来人呐！哎，姑奶奶！来人呐！姑奶奶，怕了，送你房子，送你还不行吗？谢谢徐医生。神经病。嗯。也就冷清松这变态受得了你。他也受不了我。不然当初也不会甩了我。当初不是你，走，去打针。打针？打什么针啊？我伤口刚刚处理好，不需要打针。你几岁了，还耍小孩子脾气啊？走。啊，我不去，放开我！冷清松，快放开他！姐姐，志安，我听到你被绑架了，可吓死我了。你没事吧？没事，没事。冷清松，只要有我在，我绝对不会允许你伤害志爱第二次。这里不欢迎你。请你出去！你现在来请我出去，是不是太霸道了？刚才他被绑架的时候，怎么没见你出来？我，志爱，对不起，我不知道那些人会在咖啡馆等你的。冷清松，你小狗啊，逮谁咬谁。佳佳是我最好的朋友，他当然不希望看到我这个样子了。谁和你一样不好心？打针，打针，打针，疼不疼啊？嗯你要是不给我再乖一点，我让你见识一下什么叫真正的不怀好心。你、啊，你就别跟着添乱了。他不想他俩关系继续恶化下去。我绝对不会让冷清松和挚爱复合。放开！还想别去？冷律师去哪儿啊？这三更半夜的，孤男寡女共处一室，不发生点什么吗？你站都站不起来了，还能干什么呀？
，做那事儿还需要我站起来吗？你赶紧把书信还给我，你一晚上可不值两千万。冷清松，我告诉你，我今天是在你公司楼下被绑架的，你得负责。你等着。<笑>这什么脏东西就，就就往我这带啊？这人最近一直跟踪你，你被绑架的当天，他也在。哦，谁派你来的？嗯嗯嗯、饶命，林小姐，我也是受受人所托。哎呀，是是是林天昊，是他让我跟踪你的。哦，我大哥呀、啊。他就顶多肯找人跟踪我，绑架，没这个道。你，你就这么确定不是他干的？林天浩又不傻，自己动手闹出人命，可就什么都没有了，除非。他不过就是千死不救，换我，我也不救。借刀杀人，少一个继承者，多几十亿，香吗？你倒是看得开。豪门世家无亲情，我从小就这么长大。对了，那绑匪怎么说？雇主叫林天佑，不会又是你爸的私生子。嗯，那人呢？证据确凿已经被抓了，广州出牢犯吧。抓一个有什么用？冷律师，你要是真的想帮我，我想眼睁睁的看着我被他们害死，你就帮我呀，爸的肩膀。吧。你们家那些破事儿，我可不想知道。啊林志爱，你把老头子藏哪儿了？老头子？什么老头子？林志爱，知道你现在把老头子带走，是为了让他立遗嘱、啊，把财产留给你是吧？做梦！大哥说的老头子是咱爸呀、啊，大哥。你动动脑子好不好？就爸现在的情况，立遗嘱，法院承认。哼、嗯，你知道就好。人藏哪儿了？大哥，会不会是你自导自演，在喊捉贼呀？你、啊，林先生，嗯、律师，你怎么在这儿？好、哦。你不会真是她男朋友吧？对啊，不是，不是，是。我不管你们那些破事儿。冷玉，我跟你说那事儿，你自己考虑，把林天浩去不去？那可是十几个亿啊！你当律师一辈子嘴皮子磨碎，也挣不了。我给你百分之三十，百分之四十，百分之五十，外加随叫随到。你是不是疯了？你知道百分之五十是什么概念吗？等进园以后就得改姓，姓冷。我管他姓什么呢，我不过就是个小股东而已，有钱拿就行。还有，这是我家，所以请你马上滚，不然。我会告你，擅闯民宅。你们给我等着！我等着，等到海枯石烂。
不是跟我保证过吗？你保证过，冷青松绝对不会帮助林志海。可是他怎么出现在林志海家了？你放心吧，我会破坏他们的。嗯，再说了。冷青松之前吃了那么大的亏，你觉得他还会帮助林之爱吗？不过我告诉你，如果帮不到林之爱，你这辈子都要生活在他的阴影之下，就像个臭虫。你好自为之吧。哎，你去哪儿啊？刚才的提议，你要不要考虑一下？进了。百分之五十的股份，你就不心动？这点钱啊，我根本看不上。好大的口气啊！那冷轻松不就是个律师吗？难道他还在做其他什么事？喂，忙不忙？出来记一下，地址发过来。好，我现在发给你。这儿，这这这这这，这在这里，快来！瞧你这表情，不会又是因为冷轻松吧？哼，你怎么知道？得了吧，就你倒追冷轻松这事儿，现在整个金海上流，谁不知道？哎。外边可传了，你爸，你想要抱上冷轻松这条大腿，让他帮你争遗产，外边可是开了盘口。你知道什么吗？一赔三，赌你搞不定，我都想压了。这帮见风使舵的家伙，恨不得踩死我。还不是你以前太嚣张了。你说冷轻松他是不是喜欢男的？就你长得这一张祸国殃民的脸。他居然也能把持得住啊！那你帮我问问，你自己怎么不问？我早就一开始就不同意你们在一起，而且我可听说了，沈家有意跟他联姻。沈家？嗯，他不过就是个律师，沈家怎么会对他感兴趣？精明能干，心狠手辣。再说了，短短几年就能做到顶级律师，我可不相信他没有背景，你信吗？什么背景？整个金海五分之四的律所全都听他的。你就想、嗯，如果跟他联姻，那不就是掌握了金海整个的政律命脉？啊，这块香饽饽，沈家能不稀罕？冷轻松眼光高着呢，沈家那丫头受不了他的眼。你可别在这嘴硬。再说了。你爸要是知道你俩大学的时候就有一腿，那不得直接就醒过来了？大学的时候，我爸要知道。李小姐，您跪天冷律师的传闻，请问是真的吗？还有林董事长，真的快要不行了吗？快来，别怕了。李小姐，听说您父亲病危，你要和你大哥展开遗产争夺大战，情况是何属实啊？李小姐，你为了争取冷轻松做你的代理律师，你是否采取了不正当的手段？我们这是私人现场，你不接受采访。这，哎，李小姐，别拍了。哎，李小姐。人都不认识，就敢在背后说人是非，是不想混了？冷轻松，冷律师，我们这是正常采访，你无权干涉。捏造事实，破坏他人名誉，构成诽谤罪。你们想收法院传票吗？还不快滚！啊！墙倒众人推，林老爷子没病的时候，谁敢？你少在这猫哭耗子假慈悲。你如果真想要帮志爱，你就帮志爱拿下这个案子。不接。你当时就觉得挺干脆，白瞎志爱对你这么好了。这样我们走。骂我干嘛？跟我有什么关系？你还敢提当年？当年？哎，行，不管了。佳佳啊，你先回去，我还有事儿。志爱，你是不是又动心了？你能不能清醒一点？你忘了他之前怎么对你的？我已经客客气气叫了他两次了，这一次我一定要让冷清松做我的律师，帮我整理遗产。不管你了，你怎么回来了？找你啊？有事啊？你碰了人家
，难道不想负责任吗？你情我愿的，林小姐，你不会想碰瓷吧？冷律师三番五次的帮人家，是不是想和人家旧情难忘了？我们什么时候再续前缘啊？少自作多情。请教一下，在法律上，如果女生占男生便宜，构成犯罪吗？嗯，怎么，林小姐，你想试试啊？<笑>那要不我们在车上试试？<笑>徐芳，你疯了！徐芳洲的房子，他卖给我了，不知道啊，没告诉你吗？还有，你怎么进来的？你连密码都没换，这么着急进来？冷律师，知道私闯民宅是什么罪名吧？你说，我要是报警了，知法犯法，这冷律的名声还要不要？给我下来！不下！给我下来！不，这是我家。冷律师，你说你穿着睡衣大半夜到我家，想做什么？勾引我？嗯，这么弱，我帮你拖吧。现在，<笑>林志爱，你三番五次的勾引我，你到底想干什么？睡你啊。然后呢？然后让你沉迷我的美色，为我所用，帮我真一缠。做梦。冷清松，你要是敢走，我就发朋友圈说你不行。你三心二意惯了，发朋友圈谁会信呢？什么三心二意？一封情书写给十几个男生，我说你三心二意都是轻的请你收下。嗯，哎<笑>，林志爱，起床了，活动马上开始了。起呀、啊，你赶紧。五分钟啊，嗯、快点儿！嗯<笑><笑>嗯、刘师傅，刘师傅，快到幺二零。喂，幺二零，我我我们，我们这有人被砸伤了。
已经报警了，现在能确定的砖头是冲着你来的，但是不确定是你父亲的私生子。啊，你怎么了？说话呀！是的。徐医生，人怎么样了？还好没砸到刘师傅的头，不过肩胛骨断了，需要做手术接一下。嗯。哎，你们干嘛的呀？我进去看看刘师傅。哦，不行不行，他一会儿做手术了，你们别打扰他。赶紧走啊，别打扰他。志爱，你也累了一天了，我送你回去吧。嗯。妈，一半一半吧。你嫌你上啊？你要不要看看老爸？要不看我老公？你咋了？没怎么样，挂了。凶手还没被抓到呢，你都快被骂成筛子了。都骂我什么了？你自己看。他们哥哥说的也是伤，我差点丢的是命。要是心疼先心疼我吧。叮，祖宗，你还有心思在这玩呢？外面现在都乱成一锅粥了。刚才从小区门口进来的时候，有上百号人在那拉着横幅要骂你。得亏这小区安保好，要不然他们得进来撕了你。还没找到凶手啊？没找到，酒店说昨晚监控系统升级，一个视频都没拍下来。我要回现场看看。看出什么了？酒店大门入口东南西北四个角落各有一个摄像头。刚在我们入口的地方，大堂、电梯间也都有监控。怎么还没下来？您拨打的电话正在通话中。不会出事了吧？说系统同时升级，什么都没录下来，骗鬼呢！这是有人要搞你，买通了酒店啊？他家酒店是谁家的吧？嗨，这不巧了吗？这是绿了你的那个渣男未婚夫家的。哎，女士，没有房卡不能进。我是去找人。我们酒店有隐私的规则，不能进。你们这连杀人犯都找不到，说要保护客人隐私，你逗我呢？抓杀人犯是警察的事儿，保护客人隐私是我们的事儿，所以呢，没有房卡不能进。给我等着！啊！志、啊、爱，门锁住了。这些小聪明都使上了，怎么回事啊？没事，我打电话叫人。我去，突然没信号了，怎么办？先坐吧，等顾家反应过来，会来救我们的。轻松，志爱出事了，你快过来吧！我给你发位置，你快来啊！现在网上一边倒的骂你是个灾星，让你滚出娱乐圈。原来谈好的项目都黄了，墙倒众人推啊！哼，没什么大不了，大不了去找个七十岁的老头，进门就能领一茶。怎么回事？志爱上天台去找证据。到现在都没人下来，联系不上。你确定他没离开过这？我确定，安娜和他一起上去的。他们下来的话，一定会联系我的。不是跟你说了，没有房卡不能进。老丁他干什么？梁女士，这也是我们的责任。没有房卡真的不能进。报警。好嘞。梁女士，千万不要，我也是打工的。这样，你们既然找人，你们是要找到十八楼。那就找王娘娘好吧，啊！平北七
，把门打开。我没钥匙。你确定？冷总，就是打工的。我再给你做个椅子去。真没钥匙。啊、别，冷总，钥匙在我这儿呢。谁指使你这么干的？霍总，是霍建明让我这么干的。行了。说这话白瞎你这张脸，冷冷轻松呢？你不搞他啦？让他滚！谁说我是？志安，娜娜姐，你们没事吧？冷律师虽然狗，但他今天赶来英雄救美，还是应该谢谢他的。啊、哦，谢谢啊。<笑>走吧。哎呀，哎呀，人家腿麻了，走不了了，谁能扶我一把？眼睛有点浮夸啊。<笑>快点帮忙，别废话了。志爱，我可扶不动你啊。你别到时候再跟我碰瓷儿，别再讹上我。冷律师啊，就别你骂自己了。你既然这么见不得我被人欺负，你就帮忙帮到底。揭露我的案子如何？我给你积分百分之二十的股份，不少了。你不是跟我说百分之五十吗？外加随叫随到。<笑>行，百分之五十就百分之五十，我这人最讲诚信。走，签合同去。一言九鼎，签了合同，我说到做到。嗯，今晚你就可以试一试。你爸教你的不少啊。你爸有没有教过？非法囚禁是犯法的。你说什么？为了争夺家产，你把重病的父亲移出医院，这件事情如果爆出去，可就不是挂热搜那么简单。没有的事儿，你别胡说啊。没有吗？就算最后查出来真相不是你做，以你现在的处境，娱乐圈还容得下你？又有哪个七老八十的有钱人敢娶你？钱自己弄。你这么做是不是故意让我跪下求你？算是吧。毕竟我还是很喜欢你的身材。对不起你的假好戏，老娘我不伺候。刘叔，开车。哎，你脚好了。去送你个老狐狸，八百个心眼子全用我身上了。妈，这不也是我家？他这个情况会怎么样？爸妈、啊啊啊！梁总，林老先生的下落还没有查到。非法转移林父，无非是想在继承家产时占尽先机。他爸的私生子没这个本事，也不是林天浩干。这件事和林志爱脱不了关系，继续盯紧林志爱。另外，给我查清楚砖头是谁扔的。是，冷总。我的闺女呀、啊，你要干嘛呀？你是不是该跟我解释解释？我爸怎么会在这儿啊？妈，这不是未雨绸缪吗？这万一你爸要是回光返照了，咱还能给他立个遗嘱啊？所以您压根儿就没跟刘叔出过旅游，而是把我爸偷偷转移到这儿。我跟你爸是真爱，那我肯定不是对不起你爸的事儿啊！我还雇了二十四小时的医护团队，全天候来看护他，确保万无一失。你居然能躲得过我大哥的层层监控，你怎么做到的？哎呀，这你就甭管了，有钱能使鬼推磨，倒是你
，这个老青松，这么长时间你还没搞定啊？小的时候我怎么教你的？别一天到晚冷轻松冷轻松的，他比泥鳅还滑，他压根就不肯趟浑水，还未必利用我。这要是被冷轻松知道，非得揭我一层皮。不行，我得找人帮忙，比林家势力还大，找谁呢？哎，志爱，沈家可是实打实的老钱家族，跟你们家。可不一样啊！现任总裁沈泽早年从果敢狠辣，你确定要去招惹他？行事比人事强，这头狮子，我也得去摸摸了。沈先生。白一军，我可是全国十佳冠军，我让你左手，怎么样？来。沈先生是不是有点脾气？刚才是我无礼。你好，我叫沈泽。林志爱。林志爱。啊，晋远集团长公主。林小姐球打的确实好。哎，下次你要有时间的话，教我一下呀。再说，我现在有事，走了，再见。答应帮忙了吗？没有。我好急、啊。哎，我不急，你死对头急啊！百大珠宝的代言都要被白冰冰截胡了。合约不是谈的差不多了吗？代理商全部换了代言，一个一个的掉，我们就要开天窗喝西北风了。我让你找个律师，你找了吗？现在根本没有人敢接你的案子。冷清松在圈里放话了，谁要敢接你的案子，关门。他有这么大本事啊！李秋松就是想让我回去继续求他，我偏不。嗯，找机会见见新的代理商。沈家明天晚上的晚宴，新旧代理商都会去。我们是，他还等什么？走啊！嗯，慢点。你好，请出示请柬。你不认识我是谁啊？认识啊。林之爱小姐，你认识我？我长这么大参加宴会从来不需要请。那是之前有林老爷子为你撑腰，现在谁还认识你算老几？没有请柬，请快走，别想混进来。怎么，还想进来跳个金龟婿啊？把嘴巴放干净点，给脸不要脸，小心老子对你不客气！哎、住手，<笑>沈总。林小姐要硬闯，还打人。硬闯？这刚才的事儿我全看见了。人林小姐再收养名单内，你无端刁难客人，还恶人先告状。行了，你不用在沈家干了。滚！气死你！啊，林小姐、嗯，沈家管教不严，多有得罪，请您见谅。看在沈先生的面子上，这事儿就算了。林小姐大气。哼，林真爱，你想找别的男人帮忙，绝对不可能。秦松哥哥，怎么不找我呀？啊，在做事情，这不是来了。林小姐，找人？啊，我在找百丽珠宝亚太区的总代理商。找他干嘛？啊，我现在手里工作就只剩这个了。如果这个也没了，那就要失业。没有那么惨吧？哎，不好意思啊，林小姐，你在这儿等我一下，我接个电话。那不是冷清松和沈月吗？
听说沈家想招冷青松这个女婿，最近他们两个交流比较频繁。林真爱不是紧追冷青松，想抱人家大腿吗？落魄千金，除了脸还有什么？冷青松那么精明，能看上他？哟，真爱，这么巧啊，在这儿碰见你。<笑>你来不会是为了百丽珠宝的代言吧？那真不巧，那个新代理商啊，是我的粉丝，非要让我代言，那我也就只能勉为其难的答应了。嗯，这新的代理商用你之前也不做个背调啊？这百达呀，就变成白费了。你，你什么你啊？让开吧！你别走。嗯，我知道，你不就是说我上次在拍戏的时候打你吗？哎呀，但那不是为了戏吗？你说咱俩都是一个圈子的，抬头不见低头见。哎，要不这样。我今天呀，就正式的给你道个歉，赏个脸吧。不是献殷勤，非奸即盗。好啊，哦、啊，鞋子有点脏了，那你帮我擦一下吧。行，那你帮我拿一下。林志爱，我让你得意，待会儿有你好看的。<笑>那咱俩就一杯泯恩仇了。嗯，好啊。那志爱，你没事吧？高丽，要不我送你回房间吧？我这头怎么有点晕啊？你晕就对了。你怎么没事啊？我当然没事啊。原来你早就知道，那我刚才喝的……王，饮料里下药，这招啊，我儿时就讲。原来你早就知道，那我喝的这杯，我喝的是你的，你喝的，你下了药。好啊，林志爱，我不会放过你的。哟、嗯，小嘴还挺硬。我不曝光你，都是我林志爱善良。林小姐，你们怎么在这儿？林小姐，这话应该是我问你吧？早就听闻林小姐不择手段，百闻不如一见，今天真是让我大开眼界呀！是他先给我下药的，这里有监控，我不过将计就计罢了。怎么，沈小姐连这点都不知道吗？林小姐说笑了，豪门里的弯弯绕绕，有多少秘密在里面？开监控。谁还敢来？林老先生没有教过你吗？你们林家不过也就靠着你父亲这一代才开始暴富。现在林老先生病了，你们家也算是土崩瓦解了。那就不劳沈小姐你操心了。哎，听说林小姐想请冷先生做律师，帮你争夺遗产。青松，你答应他吗？没兴趣。既然如此，我就不打扰冷先生和沈小姐谈情说爱。慢着，你们还想干什么？今天是我沈家的宴会，不管怎样，你都迷晕了一位客人，难道就想这么一走了之吗？那你想怎么？给我跪下来道歉，我就当这件事情没有发生。笑话，你做梦呢吧？啊，我长这么大还没有给任何人道歉。今时不同往日，你爸已经死了。竟然也要破产，你还有什么资格在这里傲气？林志爱这张脸太勾引人了，我得让冷青松看清楚，林家已经落魄。来人，教教林小姐怎么下跪。你放开我！青<笑>松，志爱姐姐在沈家宴会上这么对待客人，人家身为主人，当然要好好教训她一下。
。再说林家已经大势已去，想必青松哥哥肯定能权衡利弊，做出正确的选择，对吧？嗯，住手！松开，沈月，你太过分了！林小姐是我今晚的客人，道歉。哥，你怎么认识他？你还护着他？难不成你看上他了？我，你管好你自己的事情。林小姐，不碍事。对不起，我妹妹啊，平时被惯坏的，回去我一定好好教训她。今天让你难堪的两次，是我照顾不周，山盟惭愧。但我可以向你保证，以后我在的地方，绝对不会再发生像今天这种事情。我们走，我们先进去。青松哥哥，你看什么呢？啊！青松哥哥，青松，我听说昨晚沈家宴会，沈泽英雄救美，从自己亲妹妹手里救下挚爱，是不是真的？宴贤啊，看你这表情，看来是真的。哎，你昨晚不是也在吗？你怎么不上？他没求我，你就死要面子活受罪吧。之前他上赶着求你的时候，你为什么不答应，非要吊着他？现在好了，他转头找别人去了，傻眼了吧？我没有，行，你就装吧，懒得理你。哎哎，那你给我想想办法。嗯，以挚爱那傲气的性格，你觉得他还会主动找你吗？要我说，你就答应他那案子得了。那不行，那是我最后的底牌，现在还用不着。你给我想想其他办法。怎么一遇到挚爱的事儿，你就脑子变成一滩浆糊呢？投其所所好啊！帮他，对他厌恶的狠踩一脚，这你都不知道？这，却查出来霍建明的行踪。把他未婚夫拿出来当炮灰，嗯，真有你的。刘师傅被砖头砸伤的案子，跟霍建明脱不了关系。我这是守法公民，给他们推点线索很正常。你就装吧。迟早有一天遭报应。哼，这冷清松还敢给我打电话？我找到霍建明了，在哪儿？左岸西餐厅。好，我现在就过去。霍先生，好久不见了。挚爱，有什么话我们出去说。<笑>啊，你你把我绿了，把我爸气得住医院了，现在知道丢人了啊？林小姐，你一定要这么咄咄逼人吗？这里可是公众场合。哟，怎么？现在学会要脸了？当初干嘛呢？林佳，这事儿是我们不对，你想要什么赔偿，你就说。<笑>赔偿好啊，留下一只手给我。手？我给你，你敢要吗？这他妈是犯法的。霍先生知礼守法，还雇人高空抛物，用砖头砸我，你这故意杀人罪。血口喷人，你是无理取闹。我们走。嗯嗯站住！把我东西还给我。什么东西？我要是没记错的话，霍先生的手机是我买给你，我有消费记录的。不就是一个破手机吗？给你。<笑>满意了吧？还有这衣服，也是我买给你，脱了再。林志爱，你不要太过分，好不好？我给你两个选择。要么把衣服脱了走，要么我就把你们俩造小孩的视频
拿出来给大家欣赏欣赏，怎么样？怎么办？怎么办啊？站住！还有衬衣、裤子。李小姐，衣服多少钱？我们买下来行吗？想买啊，还不卖呢。买的东西还挺多的啊啊、哦哦！还有内裤。林珍，你欺人太甚了你！你、啊啊啊啊啊、他疼啊！我冷略氏，你还真让李珍爱打架，当着现男友的面儿，扒前男友的衣服。看好了，我就是你的前车之鉴。这个你放心。我这个人不吃软饭，林真，你不就觉得老子绿了你，面子上挂不住吗？你也不想想，咱俩好两年了，你他妈连手都不让我碰一下，我出轨有错吗？你管不住你自己，还怪我洁身自好？林小姐，千错万错都是我的错，当初如果不是我，也不会有今天。娘，我跪下求你们，求求你放过我们吧。霍建明。你做的那些烂事儿，我没跟你计较，算仁至义尽。出轨，把秘书肚子搞大，把我爸气得住院。<笑>你想想，这事儿如果给你爆出去，谁还敢跟你们霍家做生意啊？啊，你们霍家的股票等着下跌吧！你曝光一个试试。霍先生，你还记得高空抛物恶意伤人事件吗？错要承认，挨打站稳。我已经报警了。我建议啊，霍老爷子还有点能力，就再生一个，免得以后有而无后。行，你们有种，我就算进去没两天也就出来了，你们给我等着。解气了？够鸡贼的，这时候拿霍建明出来当炮灰啊？啊？你们律师有这么大本事，你还有什么事瞒着我？费这么大劲儿？不就想让我回来继续舔你？是。做梦呢！我最讨厌别人拿我当猴耍。李川。喂喂，安娜。真爱呀，好消息，百大珠宝的代言谈下来了。这事儿不是被抢了吗？我也不知道啊。对方突然联系我说，新的品牌代理商直接下的命令，点名要你，已经签约了，明天就要拍广告，你好好准备一下哦。好，安娜，我知道了。这新的代理商会是谁呢？哎，可以了，林小姐。好，谢谢。林小姐，好久不见。沈先生，你怎么在这里啊？沈先生是百达珠宝的全球总代理，林小姐不知道吗？啊，那得感谢沈先生给我这次工作的机会。林小姐气质出众，贴合百达珠宝的品牌调性，能请您代言，那是我的荣幸。不知林小姐是否赏光一块吃顿饭？好啊。<笑>换架势。哎哎，去哪儿啊？我们都已经到了。青海餐厅。青海，这可是青海有名的情侣餐厅。你不会对我有……你滚，赶紧的。哦，跟谁一块吃饭呢？还笑得这么开心。徐方舟，关你屁事啊！冷清松，你怎么在这儿？我怎么走哪儿你都跟着呀、啊？这话我应该问你了吧？啊，前两天还对我死缠烂打的，特意搬到我家楼上去勾引。这才几天啊，又换人了。你还真是三心二意。冷律师，请注意一下你的用词。你也别用情太深，没准过几天就把你给换了。冷清松，既然你不愿意接我的案子，我的事儿你就少管。沈先生，我们走。
，请坐，冷静。逼急了，挚爱真跟了沈泽，你这些年的筹谋就白费了。说，杨总，查到林老先生下落了，在哪儿？就藏在林小姐旁边的别墅，请了专业的维护团队，还有林小姐的妈妈陪着。不过林先生情况似乎很严重，已经成植物人了。灯下黑，长本事了。把主治医生带来见我。冷律师，您找我？我请韩医生过来是想帮个忙。我我帮您忙。呃，这是一万的定金。啊哦，林华先生是你的病。这么机密，冷清松怎么会知道？是是是是是。您到底要我做什么呀？放心，我不会让韩医生做违法的事情。你，哼，你是愿意帮我呢，还是要我把你手术受贿的消息放出去？你自己考虑一下。我能问一下，为什么是我吗？只能是你，林真爱很急，你要小心。如果被他发现了，冷律师，我先走了。真要这么做吗？真爱要是知道你动了手，能逼迫他，即使你们在一起，也早晚会分手。我不会。顾江，你怎么来了？我今天可是听说了，冷律师和沈泽在餐厅里为你剑拔弩张，我来凑个热闹。你消息还挺灵通的。那是怎么样，沈泽这人？为什么？为什么给冷清松发这条消息？你听我解释，我你明明知道我现在需要冷清松帮我打赢官司，你这么做只会把他从我身边越推越远。顾家，你安的什么心？我们十几年的朋友，在你心里，我顾家就是这种人。你这么做，确实很让人。你必须给我个合理解释。林志爱，你到底有没有良心啊？之前你被关在顶楼的时候。是谁担着风险去找冷清松救了你啊？佳佳，我为什么要给冷清松发这种短信？你难道心里不清楚吗？当初你被他甩的时候，你就没了半条命。我只不过是不想让你再失去那半条命。你竟然质疑我对你的用心，顾佳，也许是我太敏感了。你不是敏感。你是太自我，太自豪，你从小就没有经历过这些事情。我根本就不是你的朋友，只不过是你林之爱的小跟班而已，所以你才无所顾忌的伤害我，质疑我。顾家，佳佳，林之爱。你混蛋！少管我，还喝是吧？你知不知道这个酒多少度数的？只要你能原谅我，再喝一瓶也没关系。啊你，嗯，嗯，顾家，顾家，我跟你说，你是我最好的朋友，我从来没有把你当我的跟班，你原谅我，你你原谅我好不好？嗯，那你就给我找一个。嗯，帅哥，嗯，我就考虑原谅你。嗯
，别人都是一个，嗯、呃，就这一屋，这个帅哥，都是你顾家的，一<笑>言为定，干杯，你干杯。<笑>嗯嗯，这是挚爱她闺蜜的朋友圈。我早说让你见好就收，挚爱她还没定性，她主动撩拨你，就是有求于你。你去哪儿啊？不知道的还以为你去捉奸了。嗯，到家了。今天这地方不错，下次我们还得去。我秋秋，你疯了！你大半夜又跑我家来，你干嘛？冷秋松，你放开我！你有病吧？把我拉我们家厕所，你干嘛？林小不一，好好给你洗洗。你别管冷秋松，别在那儿胡摸吗？啊！你刷都刷我手，你弄疼我了。你摸别的男人无所谓，但你用摸别的男人手来摸我，就是不行。污蔑！实话，证据。我摸别的男人跟你有什么关系？你是我老公还是男朋友？放开！我冷轻松是你想要就要，不想要就不要的吗？啊！醒了？那你再睡一会儿。你在干什么呢？你说呢？哦，我什么都没看见。你昨天晚上有没有做保护措施？没有。你不做保护措施，你安的什么心啊？家里没有啊。你开什么国际玩笑？但是男士家里没有那个，跟保险柜没有密码有什么区别？没有就是没有，我犯不着骗你。那怀孕了怎么办？你给我买药去。我本来不打算给你的，今天早上点的外卖。老律师，你说咱俩都这样了，那我的官司你是不是得接了呀？哎，咱俩这个事情两码事。干嘛？不吃了，怀孕了我就生下来，以后啊，让孩子去冷家吃饭去。妈，林先生可能快不行了，怎么就不行了？前几天不是还说？这种植物人状态能维持三年吗？突发情况，昨天给林先生换了新药，过敏了。突发情况，换了新药，为什么换药？林先生这种情况不能长期使用一种药物，它会产生依赖性，必须时常换药。你是不是收了别人的钱？林小姐，您什么意思？字面意思。林小姐，您另请高明。哎，韩医生，别走。不怪你，挚爱，早晚会有这一天的。现在这样，对咱们来说是最好的结果。他是我爸，他也是别人的爸爸。你不能因为他对你好，就忘了他过去做的事儿。现在你大哥和董事会那群人还没达成一致，晋远还没有被他们瓜分。
，挚爱啊，你现在要考虑的是，你的律师找好了没有？现在我们如果要打财产官司，我们能不能打赢啊？冷青松死活不接我的案子，还威胁全静海的律所。哪家接我的案子，哪家关门大吉。我能有什么办法？你蠢呀你！青海的律师不接，你去槟城啊！我就不信他冷轻松的手能伸那么长啊！我怎么没想到？叫，通知槟城所有律师。谁敢签林志爱的单子，就别怪我手下不留情。是，冷总。哎，律师们好不容易才和当事人和解，把您保释出来，您最近可要小心了。冤呐、嗯！又不是我动的手，凭什么让我进去？您不在这几天，公司情况可不太好。原本在谈的项目，最近都莫名其妙的取消了。怎么回事？听说是冷清松搞的鬼，说是谁要和霍家做生意，谁就别想在京海找到律师服务。一定是为了林之爱，这个臭娘们，我早晚要让她跪下来求我。霍总，那您先忙吧，我走了。建明，那我弟弟去公司的事，你打算什么时候来？你就不能等等？没听见说公司经营不好吗？妈，我刚从冰城四大律所回来，前台一听我名字，门都不让我进。怎么会？冷清松的手能伸那么长？我怎么知道？你去问他呀、啊。去哪儿啊？一大早愁眉苦脸的。明知故问是吧？既然不接我的案子，就离我远点。哎，林小姐，这就是你求人的态度。求了也没用。不求了，冷清松。说实在的，你要不是有这点本事，让我有几分需要，我看都不想看你一眼。用完我就想把我踹了，怎么？我是你养的狗啊？哼。对，我是不需要你，你滚吧。你现在可没资格让我滚。你哥如果知道你把你的爸安排在林家旁边的别墅里。会怎么想？你怎么知道的？你想干什么？不想干什么，我只想帮你。可是你呢，不专心，今天撩我，明天撩别人，这可不太好。冷律师，你一开始吊着我，现在又逼我，不会是看上我了吧？哈哈哈。你想多了，我只是想跟你达成个协议。老律师忘了自己的外号了，阎王殿里的老狐狸。和你谈交易，还不如让我脱了，在地上。你还有这种癖好啊？如果你想，我愿意欣赏。有病吧？要不你们俩进来说。来来往往的邻居，看见了影响不好。小冷和挚爱是校友吧？啊，当初挚爱读书的时候啊，还给你写过情书，还被我揍了。妈，胡说什么呢？什么时候给他写过情书？哎，你没写过吗？你那些情书现在还放我家里面？<笑>要知道你们俩这么有缘啊，我当初就不打他了。妈，你没别的聊了。<笑>小冷啊，听说你现在一直都没有同意接我们家的案子，你是有顾虑吗？你家闺女啊，给的好处太肤浅了。肤浅？<笑>嗯，他说钱肤浅。<笑>冷大律师。您高尚的话，您把您的钱都给我吧，我可是个肤浅的人。可以啊，<笑>说说吧，想放什么屁啊？嫁给我。妈，可以。妈，你早上喝多了，可以是什么东西啊
，可以的意思就是同意你嫁给他呀。你笑什么，妈？要嫁你家，正好我爹要死了，你就当后爹。后爹好。哎哎哎,哎！你，哎呀！真爱啊，真爱，真爱！哎呀！冷律师啊，还不到三十，事业有成，<笑>典型的钻石王老五啊！吊着一个女人，又不放过女人，你只有一个目的。冷月是想让挚爱做你的情人了？啊、哦，不不不，我没有那个癖好。这是要。明媒正娶，跟挚爱结婚。我需要一个合格的妻子来做冷夫人这个位置。我不想再被职场那些老狐狸惦记着，一直把我往家里骗。能替我解除困境的，现在只有挚爱。合格的妻子啊，挚爱做不了。<笑>我说的，呃，跟您理解的不太一样。我需要挚爱的。学识、样貌和身份，你们没有感情，又都那么高傲，长久不了。呃，不需要长久，婚期两年。冷绿的意思是，挚爱跟你保持两人的婚姻，你就可以接我们的案子。是。你在谋算什么？呃，阿姨，你不要误会，你也不用担心，婚期两年，如果分手了。我可以给挚爱一年五个亿的青春补偿费。五个亿，一年？对，五个亿。你好好考虑一下。嗯、呃，啊，拜拜。啊啊，拜拜。一年五个亿，这两年十个妈，你干嘛呢？啊，人家都跟你聊什么了？哎，妈问你啊。你是在外边工作一年，你能挣五个亿吗？嗯，妈这儿有一个项目，这一年能挣五个亿，两年能挣十个亿，你要不要试试？啊、哦，妈，你该不会答应冷清松让我嫁给他吧？哈哈哈哈哈哈！哎呀，挚爱呀，啊、这个。冷轻松，人也挺好的。妈，冷轻松是个老狐狸，你有几条命啊？你跟他玩，你，你到时候别有钱没命花。婚期两年，十个亿，刺不刺激？啊，要不要试试？那冷轻松居然比我爹还有钱，不要！喂，娜娜，赶紧来公司找我，我带你去试戏。试戏是什么戏啊？原来要和廖影帝合作的那部剧重启了，而且这次男主换成了李佳伟，这可是当红炸子鸡。这部戏拍好了可就飞升了，多少人眼红等着抢。尤其那个白冰冰，你还不赶紧的？在哪儿？什么时候？好，我觉得我们还是实际点。我现在努力去赚，挣点钱。嗯，哎哎哎，志爱志爱，我跟你说的事儿，你可要好好考虑考虑。哼，才来啊！黄花菜都凉了。王导可说了，这次女一啊，非我莫属。导演和你聊几句，又当真了。林志爱，你白冰冰，你不会又让我等着吧？等了这么久，也没见你把我怎么着啊。
。林之爱啊，林之爱，这回你可算是玩完了。我说你是戏怎么样？嗯，啊，走。不好意思，不是你怎么回事啊？不好意思，不好意思，不好意思，姐，不好意思。我去卫生间哄一下。白小姐，事情我给你办好了。林之爱，林之爱，怎么回事？啊？林之爱，这次我没让你久等吧？我待会儿拍了你的，发网上，我看你还张狂。哼，接电话，接电话呀！喂，李记者，我这儿有点好玩的东西，不知道你感不感兴趣？是啊，哎呀，冷总，林小姐之前的代言人不都是宁暗中阻止的吗？怎么现在还安排上戏呢？方舟说要投其所好，看你怎么做。冷绿，这还不见了。快点，这边！出来！出来！哎，之爱，你醒了？怎么样？头痛。林小姐有点轻微脑震荡，需要住院观察一天。我，我这是怎么了？我怎么在医院？家属和我去取药吧。哦，好，我马上回来，你等我会儿。林志爱的经纪人，沈先生，林小姐，是你送我来的医院吧？我改时间，请你打球。好，林小姐。还真是厉害，受伤了都能勾引男人。你怎么在这儿？怎么，我不能在这里？这这是我病房。你人我都睡过了，你病房有那么重要吗？<笑>你没事吧？<笑>我去叫医生。<笑>沈先生，你不会看上林小姐了吧？但是他现在这个处境，恐怕沈老爷子那关你可过不去啊。冷律师，林小姐都变成这样，我觉得你还是不要耽误她休息比较好吧。那，呃，冷轻松，我需要休息。朝三暮四，喜新厌旧，你还真是一点都没变，林哲。不送。喂，梁总，查到是谁干的了？人已经带回了律所。我现在回去。
。冷律师，你这是什么意思啊？我告诉你啊，绑架可是犯法的。怎么？你是想跟我探讨法律条款？自己做了什么事情不知道？我做什么了呀？我什么都没做。以暴力手段胁迫他人拍摄不雅照片，并意图在网上散播，这些罪行加在一起，够判个十年八年。我没有，我什么都没做。酒店走廊里的监控，以及你手机里的罪行，就连你手下的那几个人也都已经承认了。铁证如山了，你还想否认？冷律师，这件事就是我一时鬼迷心窍了，你就原谅我这一次行吗？只要这次你能原谅我，你想做什么就做什么。他林之爱能做的，我都能做。你也配呀、啊？冷青松，我知道你不喜欢我，可是你可想清楚了，这件事情如果被曝光的话，他林之爱被扒裸照的事情就宣扬出去了，他照样没脸做人。你放心，我不会把你交给警方。进来，冷总，你有什么吩咐？白小姐想在网上散播不雅照片，我身为守法公民，有义务去。我没有。念在你是初犯，我本来想放你，但是做错了事情就要受到惩罚。冷律师说的对，做错事就要接受惩罚，不如把白小姐的不雅照也发到网上，让她长长记性。嗯，以其人之道还治其人之身。冷青松，你知道你这样做是犯法的吗？我告诉你，我是名人，你想过你的后果吗？冷青松。太吵了，带下去。你别碰我！走！你别碰我！你走！冷清松。哼，青松，你这也太不怜香惜玉了吧？你怎么来？我看之爱对沈泽还挺有感觉的，至少看他的眼神像是在看人，看你跟看狗似的。哎，你可得抓紧了，不然。这还真被人拐跑，哭都没地方哭。这样，让韩医生过来一下。好的，冷总。干什么？你的方法不管用，那就用我的方法。你应该听医生的，先在医院观察一会儿，是吗？没什么大不了的，我受不了医院消毒水的味道。也是。哎，真爱。你怎么了？呃，你是阿姨，你好，我叫沈泽。沈泽，哎呦，这是沈氏集团唯一的继承人呐、啊！你好，你好，快快快，里边坐，里边坐。手，今天多谢了，改天请你吃饭。那你好好休息啊，我等你电话。嗯，阿姨，我就先走了，改日我再来拜访您啊。好，没事，来吃饭啊。妈，哎呦。闺女，啊，你行啊！哎，你这这个沈氏集团的大公子，你都能给搭上啊？哎，那那个冷清松，你怎么了？没有啊。再说了，我为什么要找男人呢？非得杀鸡片宝的新闻看的还少啊。再说，我是林志爱，当流小花。当流当流，你这个脑子呀，你这个当流是你爸花了多少钱给你砸出来的？你不知道啊？你心里没点数啊？嗯哎，我还没说完呢，你跑什么？怎么还吐起来了？哎呦，这不会怀孕了吧？冷律师，您找我？韩医生的医术还真是精湛，不敢当，不敢当。你就告诉我，他还能活多久？冷总，我已经按您说的方法去做了呀。所以你要跟我讲过程，我要的是效率。是。是明白，韩医生，冷总的话没别的意思，抓紧时间。顾佳，我上网搜了，像我这种老是肠胃不舒服、干呕的症状，可能是胃炎。我说你就别瞎想了，这种症状情况多着呢，还有可能是怀怀什么？什么？你爸之前不是在医院失踪了吗？怎么会？情况很复杂，简而言之就是我妈偷偷把我爸转移到我们家隔壁了。啊？不行，我
，我要赶紧回去了。那你你你你先走吧，我帮你取化验报告。慢点啊！怎么样了？情况不是很好，需要做好准备。做准备？做什么准备啊？做好长期昏迷的准备，还是做好奔丧的准备啊？啊？问你话，我爸到底怎么样了？情况真的不是很好。别人家植物人能维持好几年，这才几天，你到底行不行啊？林老先生年纪大了，这也是没办法的事儿。我我真尽力了。哎呀，哎呀，志海呀，不好了，不好了！哎呀，明天好，他在别墅门口让咱叫出老爷子的，怎么办呢？啊？他怎么知道的？我也不知道啊。<笑>来的够快啊。务必用最好的药吊住我爸这口气。林志爱，你给我出来！林志爱，你给我出来！你找我有事？老头子是不是不行了？这话可不能乱说啊！大哥不是一直派人守着 ICU 的吗？自从出事以来，我都没看见爸爷。我怎么知道？你少跟我装蒜！你当我不知道你把老头子弄走了？你告诉我老头在哪儿，不然你信不信我报警？哼！你报啊！你恨给我看呀、啊！志爱呀，再怎么说呢，咱们是一家人，是吧？这老头子真有那三长两短的，咱们两个人。总好过跟外人争，不是？我很好奇，我不知道的事儿，在外面的人都知道了、啊。要不你告诉我，谁给你散布的谣言？谁散布的谣言无所谓，都不重要。问题是，咱爸现在怎么样？不知道。谁告诉你爸不行了？找谁去？嗯、你，哎。不准进来！林志爱，你不跟我合作，你等着瞧你！哎，黄景瑶，你怎么进来的？你忘了咱家有个后门啊？哎，你大哥走了？不是，你还是我亲妈妈啊？你一开始都往后躲，有捷径你不走，我有什么办法？捷径？那冷清苏问你画的饼，你真敢吃啊？啊，两年十个亿，那他傻呀？两年的婚姻，亏本买卖他都能做？再说以冷清苏在金海的地位，什么样的女人不能找啊？托什么呀？托长得好看啊，托身材好啊。妈，你就不怕他图我爸现在不行了，吞了咱们家财产吗？不至于吧？你大哥。和你爸的那些私生子们怎么都虎视眈眈的，还有董事会的那些老头们也都想拆分了咱们晋远呢。志爱呀，我们真的要被扫地出门了，你怎么办呢、啊？怎么了？我去洗个澡，会会冷气松。消息是不是冷律师散布出去的？现在整个景海都知道我爸不行了。我可没那个本事。冷律师什么时候这么谦虚啊？买卖不成仁义在，我们好歹以前是男女朋友关系，没必要这么高。我高你人了还是高你事？高你人了我承认，高你事我没兴趣。是不是你告诉林天浩我爸在我手上？没有，你猜我信不信？信不信由你。你还是不是男人，敢说不敢当？我是不是男人，你没有言证过。冷清松，你这么做不就是继续逼着我走投无路，回来求你帮我打官司吗？我告诉你，大不了那几十亿的遗产我不要了，我回头找一个年纪大的有钱人，我熬死他。他活着我花他钱，他死了我继承遗产，不照有钱花。让我求。你去啊！那些年纪大的人、有钱人，那玩意儿都可花了。什么我那都是轻的，各种方法折磨死你。你当我吓的？我不是吓唬你
，那些人都在盯着你，巴不得你爸去世了，像狼一样扑过来。你想好了吗？你真有胆子跟他们虚以为疑吗？你爸现在还没去世，林家也没有破产，我看你那些资源被人抢了又抢，我都替你担忧。我还是。确实把把昏迷依赖，我就接了沈家的一个广告，其他所有业务全部暂停搁置，再这么下去，连锅都解不开。冷清松，你这么时刻的关注我动态，不会就等着我不行了，踩了我这一脚吧？踩你，兴趣，我最多也就是想跟你，那个，你，哎哎。我这身西服可一百九十万，你现在可没有钱赔给我。我可喝口水不行吗？说，亮绿，林天浩先生和霍建明先生一起来了，想见见你。林天浩和霍建明啥时候搞到一起了？他们要干什么？当然是要一起存兵，见见吧。亮绿，见还是不见？不见。不许见！为什么不许见？你凭什么管我？为什么分手？我就说说，你怎么当真了？我是说好了，要结婚。你们家的这种事，你见的还少吗？冷清松，我不嫁。冷清松，你不要以为我这辈子非你不可。被你拒绝了一次又一次，回来继续舔着你。你看他有多恨你。哎呦，冷绿，我给你的建议，好好考虑一下。有了钱，什么样的女人得不到？就他有发言权啊！哈<笑>最近冷清松又让你生气了，别跟我提他，我恶心。就冷清松那心机断，你越生气就越进他下怀。好了，别生气，别生气。沈总说他马上到。你该不会真要跟那两户联手，背后统治阿一刀吧？我真想捅他，不需要联手。嗯，真有你的。你又怎么惹事爱了？他现在气得在楼下球馆双打。如果我没猜错的话，现在沈泽应该到球馆。你说这俩人，大汗淋漓，一衣衫尽湿，林小姐和沈泽会不会打着打着打出点火花来？哎，怎么哪儿都有的？有些人呢，就是死鸭子嘴。哎，去哪儿？带着我呀！呃，徐少，徐少，你把门锁了，这样不好吧？一会儿沈总还要过来，要是让他知道，你怕什么？监控是我捡的，门是我锁的。沈子要是问起来，你就说不知道。时间不早了，大家都辛苦了，你这做经理的不得请大家吃顿好的？嗯，哎。阴魂不散。哟，沈少，来打球啊？啊，徐少，好久不见，打什么球啊？缺不缺人？
，带我一个呗。啊，今天不缺了啊，下次。哦。哎，这门怎么还打不开了？哎，是不是有人上锁了？有人吗？轻松啊，我为了你连沈泽都得罪了呀。徐医生，嗯，你们今天怎么那么奇怪啊？我，是吗？哎哎哎哎！你别使劲转，你别使劲，你在你转快！我赔。徐医生，啊，你是在故意拦我是吗？都沈泽呢，他不会来了。跟你有什么关系吗？没关系，你是我前女友，不好意提醒你一下。闲的。婚前两年，分手费十个亿，外加继承权的官司，你怎么算都不亏。要不要考虑一下？我去，冷狐狸，你这条件不会是想把真爱娶回去吧？跟你有关系。好、啊，段青松，你是不是忘了自己的外号了？啊？这两年十个亿，<笑>我看你有钱呢啊！亏本买卖你也做、啊？我看上你的脸了，想买，不行吗？你想买？我还不卖呢，你去跟那林天昊、霍建明凑一起，桃园三街一举吧，还可以探讨一下。可以，上。你是在给冷轻松争取时间是不是？时什么时间？如果我没有猜错的话，冷轻松现在是不是和林小姐在一块在里边呢？冷清松，你一会儿是宁死不从，一会儿又死缠烂打，你是不是贱呢？贱！今天你大哥和霍建明来找我，说要把这个公司搞破产。要真是这样的话，你不但拿不到遗产，还要负债十几个亿。你答应他们了？我说我考虑一下。三天的时间，你考虑清楚要不要嫁给我。嗯，赶紧走吧！跟你有什么有关系？考虑好啊！走吧你，嗯，别气别气，没事。是啊，是是是。沈少，明眼人都能看得出来，你对林志爱有意思，但你爷爷会同意这门婚事吗？沈家家风严谨，沈老爷子一心想让你在正场上立足，自然不会让你娶一个娱乐圈中的女人。志爱被他爸从小宠到大，向来是为所欲为，即使是被你说服了，你爷爷将他娶回，你能保证让他继续自由下去吗？你自己身在牢笼就算了，还要把自己喜欢的女人给拽下去。沈先生，还是收回你这份喜欢吧。你的喜欢，对于某些人来说是负担。志爱，两年婚期，说什么都像个坑，你说呢？我有个好办法帮你解忧，想不想听？你上次不是说有个不错的酒吧吗？去吧，走不走？走，走走走走走走。哈哈哈哈哈！你干什么呀？闭上眼睛啊！我喝多了我，我喝多了，真不好意思啊！你喝多了你就有理了？不好意思，真不好意思，没看见。你在干什么呀？你喝多了就有理了？对不起，不会了吗？对不起就好使了。真真对不起啊！我喝多了，喝到现在还走不进路呢。那你还走了？算了，趴回去啊！算了，真喝多了，烦死。石头剪刀布，干杯！干杯！为我们的友谊，地久天长！干杯！干杯！嗯。
，服务员，服务员，我们要买的。哎，好的，林小姐，一共五千三百八。嗯，我们这边刷卡现金都可以的。我我钱包呢？我来。嗯嗯，钱包，钱包呢？那个天杀的把我钱偷走了。嗯。干什么呀？没长眼睛啊！喝多了吧？你在干什么呀？你喝多了就有理了。我想起来了，刚刚我们进门的混蛋，我要去找他去。嗯、啊，走。嗯。听说林家快要破产了。林家才破产呢。难不成林小姐现在连酒钱都付不起了？给我也你付啊！那你赶紧付啊！算什么呀？哇行了，他的钱我来付。送我的卡。哎，好的好的。哎，谢谢林小姐，林小姐您真大气呀、啊。我的钱包丢。喝这么多。只要冷大律师想，就没有他不知道的事。冷律师这么神通广大。没错，就是让霍家破产也是分分钟。<笑>那他这么厉害。那帮一下我们之爱打官司没什么。这官司不能白接、嗯。我们又不白嫖，我们给律师费，我们有的是钱，是不是之爱？要钱？就是。我不缺钱，只是缺个老婆。嗯，不许打我们之爱的主意啊！顾家，你就别跟着掺和了。现如今，对于之爱来说，还有比这更好的选择吗？他。冷轻松是现在最好的选择，当然是了。<笑>那就给我们家五个亿，现在。林小姐，还不赶紧把你的卡拿出来？哼。<笑>嗯、<笑>我的诚意已经表了，就看林小姐。<笑>哎，冷轻松这次可是玩真的了，怎么办啊？让我想想，用完了。嗯，好。嗯，走，咱们也去喝。哎，志儿，这么晚了，你干嘛来了？我来看看我爸。哎。就这时候，你爸都睡了，你这干嘛来了？明天再说吧，别打扰他了。我爸一直昏迷着呢，什么睡不睡，什么打不打扰？哎哎哎，这么晚了，明天再说吧。妈，你不会有什么事瞒着我吧？我能有什么事瞒着你？是。是那个医生啊，那个医生给你爸擦身子呢。你说你现在进去也不方便。我是我爸女儿，有什么不方便的呀？妈，你是不是有事瞒着我？我没有。哎呦喂！你们不会当着我爸的面儿？给他戴绿帽子吧。这这这这，林小姐，我很爱我老婆的。要死啊你！我都跟你说过了，我跟你爸是真爱的，我是绝对不会做对不起你爸的事儿的。你们先出去吧，我想跟爸爸单独待会。好吧林夫人，林先生的病到底要装到什么时候？我是医生，我不是特务。再这么下去，我先疯了。哎呀！
那个冷绿呀、啊，已经和志儿求婚了，现在啊，就差这临门一脚了。韩、哎、医生，你再等等啊，我我给你加钱，加钱。爸，我现在该怎么办？大哥和霍建明联手，想搞垮林家，破产重组，我的工作室的项目被抢的一个都不剩。老青松这个混蛋，怎么也不肯帮我，还趁机威胁我嫁给他。我现在是四面楚歌，走投无路。要不然我答应老青松。不行，<笑>这个老狐狸八百个心眼，肯定憋着话在算计着。你现在要是能醒过来，多好。好，你放心，我一定想办法，我会保住金元。我还不相信，天无绝人之路林志爱，你还有心思睡觉呢？赶紧起床！阿姨，不要工作，你为的事。不是，你都上热搜了，都爆了，你看看，说你未婚先孕。那哪个混蛋要搞我？都是冷清松那个狗男人，当时居然能把我给气吐。不是，你说说话呀。你该不会真怀孕了吧？怎么可能？我疯了！我在这个时候怀孕，这明显是想通过舆论抹黑我。真是一波未平，一波又起。安娜，我得去趟医院了。林真爱，你果然怀孕了。如果不是被爆出来，你打算瞒我多久啊？没有，我结婚。我不希望我的孩子生活在不健全的家庭。冷清松，你疯了！我是疯了。等我知道你肚子里的孩子是我的，我就已经疯了。我告诉你，立马结婚，没得商量。梁总。说，林小姐怀孕热搜的事情已经查清楚了，是林天浩买通一家娱乐公司故意炒作，消息要撤下来吗？对啊，我没怀孕啊，林天浩。那你来妇产科干什么？当然是拿没怀孕的报告，将此事澄清了。你怎么不早说？你没有给我张嘴的机会啊！行，那你就当我刚才疯了，不好意思。呃，还有，一口气说完。林先生刚才来电，邀请您下午参加静远的董事会。是嘴臭。冷清松，不许去。不许，凭什么？你一个负面谬论缠身的人，别跟着我。我就跟着，去哪儿我都跟着。林天浩邀请我下午去开晋远董事会，讨论晋远拆分重组的事情。你说我去还是不去？您不是说还有两三天考虑的时间吗？计划有变，林小姐不是上热搜了吗？冷清松，这种过河拆桥的事情，你做的挺顺手的。当年吃林家的红利，你忘了吗？当初我爸那么看好你，出国的名额只有一个，他不考虑我也要先给你。你现在要帮着那两个混蛋瓜分金元，你觉得你对得起我爸？就因为林家对我有个恩惠，我就该感恩戴德，一辈子被林小姐踩在脚
。你在胡说什么？谁踩你了？不要为自己的无耻找理由。我无耻，我很看重你，这没错。但是正因为如此，我不能把女儿交给你。为什么？哎，害了你，也害了挚爱啊。挚爱从小锦衣玉食，可以说。是被我惯得无法无天的，现在你什么也给不了他。如果你们勉强在一起，也不会有好结果。叔叔是想让我放弃他。嗯，如果你能有足够的能力和地位，能够庇护他，那我也就不说什么了。可是现在，对吧？认清你们的差距。条件我已经说得很清楚了，两个选择，一个是跟我结婚，婚期两年，条件不变。我要是不同意嫁给你，你就瓜分晋远是吗？我是商人。冷清松，我都已经拒绝你了，你为什么还要逼我？林志安，当初是你先撩的我。冷先生。你在为当年我骚扰你的事情报仇吗？去哪？去开会。如果你想好了，就把那份协议签了。金元，我帮你保证，官司我替你打。你怎么在这儿？我不是听说志爱来找你，怕你搞不定。来帮忙吗？如果挚爱不嫁给你，你真打算吞下晋元？不行吗？行是行，但你有没有想过，一旦你吞下晋元，你和挚爱这辈子没有可能了。他只是最好的选择，并不是唯一的选择。你不是爱他，是爱他，但是在他的眼里，爱值几个钱？那你是打算他签字呢，还是不签字？人是贪婪的生物。我给他一百个选择，他当然不知道怎么选。嗯，如果我把他逼到绝境，给他一个非死即生的路，所有的纠结都会迎刃而解。你这么逼，就不怕他以后翻脸？以后的事情以后再说。你去劝劝他。嗯。死鸭子嘴硬，心里还不是紧张的要死。青松昨天可是把五哥一的聘礼都转给你了，这你要再不签，未免太不厚道了吧？你连霍建明都能看得上，我们青松肯定更能看上。你知道我看上霍建明什么吗？什么？因为他够蠢，好拿捏。<笑>这点轻松确实比不了，但是轻松有钱啊！你知不知道他在国外这几年？呃，你千万别说我告诉你啊！嗯，志安，我好想。大家都以为他只是单纯的出国深造，却不知道他是为了跟你的未来出国创建公司，白手起家。<笑>冷清松派你来的吧？他给多少钱？别这么说嘛。你想想，你爸出事之后，青松一直在护着你，命都救过四次。四次？你想啊，摩托车袭击，啊，嗯、有一次天台被困，啊、嗯，绑架勒索，嗯，卫生间被打晕。卫生间被白冰冰打晕那一次是青松救的我，不是沈泽吗？这跟沈泽有什么关系啊？轻松救了你，林小姐，冷总去参加晋元的董事会，这是这次参加董事会的人员名单，请您过目。我从小在公司长大，董事会那帮老狐狸一个个长什么样，我再清楚不过。冷总说，这次会有人员的变动，如果您不看的话。
，恐怕会后悔。顾家，他怎么会在名单里啊？没想到吧，被最亲近的人捅刀。徐班主，你不要在这儿挑拨离间。林小姐，许医生说的没错，顾家每为林天浩做一件事，就会从林天浩那里获得百分之一的股份，所以这百分之六的股份就代表着他已经替林天浩做完了六件事。我不相信。我要去问顾家。轻松这一手会不会太狠了？我怕他接受不了。顾家，看来冷清松说的是真的。这车是林天浩买给你的。既然都已经这么清楚了，就没什么好解释的了。别耽误我参加晋源股东大会。我拿你掏心掏肺当朋友，你为什么背后踩我一脚？掏心掏肺？<笑>你能送我这么好的车吗？你能给我晋源百分之六的股份吗？<笑>林之爱，你承认吧，你从来就没有拿我当过朋友，我只不过是你璀璨人生里的陪衬。原来你是这么想，你什么时候变成这个样子？什么样子啊？拜金，虚荣，我这不都是跟你林之爱学的吗？就为了你爸那点钱，要死要活的，可比我恶心多了。<笑>你没资格教训我。我是林家唯一的合法继承人，我拿的每一分钱，都不是靠伤天害理得来的。你看看你做的是什么？<笑>什么错？我只不过是想比你林之爱活得更好。你告诉我，我有什么错？我做了什么伤天害理的事、啊？我跟你说说。你专头砸我，领我去咖啡店，害我被绑架，告诉我林天浩我爸的下落。哈哈够不够？事到如此，也没什么好解释。我只要害你林之爱一次，我就能拿到金元百分之一的。<笑>今天过后，我就是金元的股东，就是过街的老鼠。不好意思，顾家，去监狱里当妓院的股东。把手机给我，手机给我，走。该做那些事情。走，顾家，你的那些罪证，我全部都会一样不少的做好记录。后半辈子，我不会让你好过的。顾家
，顾家，顾家醒醒，顾家，顾家，你。林晨，你别以为你这样，我就会对你感恩戴德。我可没这个什么心。如果不是在天台上，你让冷清松去救我，今天算我替你。那天天台，我根本就没想救你，我怎么可能救你？顾家，顾家，顾家，顾家，秋松。小冷，可以啊。想好了吗？开工可没有回到家。我不答应，有点不识趣了。还是你识趣，走。<笑>我有条件，已婚，分期两年，<笑>两年后单身。好。这么好说话、啊。你的条件我都答应了，进去吧。得挑个黄道吉日。今天就是，阴历十一月初八，一家聚。哦，光带户口本了。带身份证也行，你如果身份证也没带，我让赵奥现在去你家聚聚。我婚前协议我都签了，不用那么着急吧？一场梦多吗？走。嗯。行，你要不去的话，那我就先去靖远参加婚宴了。嗯。那就领证吧。冷夫人，以后多多关照。好书，冷先生，请跟我走一趟。好说林真爱能给你的，只不过是他自己，一个女人而已。等你有了钱，什么样的女人找不到呢？好、哦，我是他孩子的爹。你，你什么时候？这还要感谢林先生，从林天浩咬死你未婚先孕这件事情开始，开始起，再加上那天你在医院的复诊，我让这样特意去。结果没想到，果然查出了。如果我没记错的话，黑弟，我们应该是在上班。我们的账回去再算。你以为谁都像你一样，千亿四千，背信弃义？靖远的继承人。只有我一个，我们结婚。浩哥呀，网上的消息怎么能当真呢？挚爱和冷律师不是已经领证了吗？不算未婚先孕。什么时候办酒席记得通知我们一声啊？我们一定包个大红包，比上次的还大。我还有事儿，你先走了。
。浩哥，不是说冷律师会来吗？怎么还没到？你不会骗我们吧？嘿，小红啊，我是看着你长的，我怎么能骗你呢？放心吧，啊，我们可是看在您请到冷律师的份上才来，不然也不会被判林董事长的。告诉你，小红，等我拿到了禁言，我把他们全踢了。你就跟着我干，跟着谁干啊？哎，志爱，你怎么来了？怎么了？怎么我不能来了？你不过是晋远的一个小股东，你还没有资格参加这种董事会议。你有什么资格参加呢？晋远董事会还轮不到一个外人在这儿指手画脚。我签字绝点，滚出去！这事儿不能这么说吧？你未婚先孕。导致公司的股价下跌。刚才股东大会已经开完了，被踢出去的是你，请便吧，林志爱。等我们把晋远拆分重组了，你那点股票就一文不值了。到时候看你还怎么猖狂。拆分晋远，那你得先问我的律师同不同意。冷绿，咱们可是说好了平分晋远，你怎么又成了他的代理律师了？我只说考虑，没有答案。哎哎，小红，哎，你钱我可都给你们了，别白费劲了。他们呀、啊，不过是墙头草而已。好啊你，跟我在一起的时候装什么贞洁烈女，两年都不让老子碰一下。可现在为了这个近远的资产，你勾引冷律师，还怀孕，林志爱你，你不要脸。侯建明。上次给你的教训还不够，你是想让霍氏破产？你少吓唬我！霍氏已经拿到城北的规划项目，我们的身价马上就要翻倍了。公示还没有公开，你怎么知道？嘿，我对霍氏有信心。张局长，上次陪您考察的时候，您看上的那套房子，我已经过户给了小嫂子的名下，城北的项目就等您发话了。哈哈，行的，放心吧，张局长。这录音是从哪儿来的？这是假的，你栽赃我！走。这是你霍氏这些年做的假账，偷税漏税加起来，够判你二十年。你怎么会有这些东西？你收买了我身边的人。谁？谁出卖我？我。陈贤，是你？为什么？霍建明，我跟你在一起一年多，在家里吃苦受累，在外面还要听别人的冷言冷语。我想跟你结婚，还要看我生的是男孩女孩。好，现在孩子没有了，你不仅一滴眼泪都没有流，你还去外面另结新欢。像你这样的畜生，根本不配做父亲，更不配好好活着。你不是说你爱我吗？爱你。说说而已，你还当真了？我爱你什么呀？爱你朝三暮四，爱你抠抠搜搜。冷律师可是给了我五千万，这还用得着选吗？扳倒霍建明，不爽。爽，实在太爽了。不对呀、啊，城北的项目都多久了？你们是什么时候合伙到一块的？你终于聪明一次了。陈贤就是我安排到你公司的小秘书。那她怎么会怀孕、啊？比起演戏，做霍家的太太，我更有用。你给我下套了？为什么？因为她要和你订婚，我不允许你嫁给别人。所以你给霍建明身边安插一个女人，是为了不让我订婚？抱歉，我也没想到陈贤会把事情放出去。我当时想阻止他，你当时还在现场，我不放心，所以我去盯着。所以你一直在跟着我，怪不得那天我要喝酒去酒吧，巧了能遇见你。你听我解释，我什么都没了，能轻松？我弄死你！你。啊你我就猜到你不老实，还好我提前有准备
。冷律师，我现在救了你的命，应该加钱吧？啊，救，救，把霍建明连同证人、证物全部带到警。好的，老板。来人。冷清松，你太可怕了！你吃了这么大一张网，就是为了娶我？你就不怕哪个环节出了差错，我真的嫁给霍建明吗？绝对不可能，这。虽然我的方式有问题，但这一次，我绝对不可能让你离开我。哎呦呦呦，看不出来啊，亮绿。还挺长情啊，老轻松啊！就林志爱这么个水性杨花的，你还当成宝了？你忘了当年给你戴了多大的绿帽子啊？你在胡说什么呢？你从志爱大学的时候坚持的，都干了什么？那些情书也是你伪造的，是不是？什么情书？傻妹妹。你不知道吧？啊，当年我找人模仿你的笔记，写了一大堆的情书，与身边的同学每人一份，还不重要，<笑>还不止这些。在他高考之前，我以你的名义找人打断了他一只手，为的就是想废了他。要不是这帮蠢蛋，现在谁输谁赢还不一定。你个王八蛋！哎哎哎，这，这，这种人打了他只会脏了我们的手，我有办法处理。哎，不止这些，我告诉你，就你跟这穷小子谈恋爱的事儿，是我告诉老头子的。他一早就知道我跟金松的事，要不然为什么他就突然消失了？你以为呢？那是爸逼的，让他出去国外。你胡说！爸爸明明很看重金松的才华。老头子的话你也信？他人前一套，人后一套，他就是心疼他的宝贝女儿。李天浩，你住嘴！你少在这儿挑拨爸爸和金松之间的关系。我挑拨关系，我搬弄是非。如果不是当年你妈做的那些下三滥的事情，进得了我家门吗？如果不是把我妈妈气得抑郁而终了，你还有资格在这跟我分家产？不错，我告诉你。我就是要把靳远拿到手里，我就是要毁了他，我就是要让老头子看见我怎么毁了靳远。你做梦！爸，他们说你快不行了，不行了，你不是盼着我死吗？我死不死都跟你没关系了。我已经给遗嘱了。将来所有的财产都留给志爱，金元没关系了。爸，你不能这么对我呀。嗯，金元以后跟你没关系了。马上办手续买机票，出国。来的回哪儿去？没有我的允许，不许再回来。爸，别喊我爸。不成器的东西，不务正业。心思就放在计算家产上，你哪来的那么多仇恨呢？再再再给我个机会，懂得善待家人，我把你留在身边，迟早都是个祸害。怎么说我是儿子，那那是个闺女啊？天浩，我当年送你出国是为了让你能够自立自强，更好的接管金元。可你，可你都干了些什么呀？爸，爸，再给我个机会。爸，我看在我们父子一场的份上，我送你回去，也是最大的宽待了。好，走就走，看你怎么对得起我死去的妈。你，呃，那爸爸听说你跟冷律师领证了
嗯，爸，你怎么知道我领证了？是韩医生告诉你的。<笑>无间道玩的挺溜的，当医生可惜了。哎哎哎，冷总，这个是您的那个钱还给您。算了，你收着吧，就当精神损失费了。哎，谢谢谢谢。哎，倒是林老爷子，您装了这么久的病，辛苦了吧？这<笑>装病？冷律师是什么时候发现我装病的？从您住在林家别墅旁边的时候，我就开始怀疑了。这案虽然有点小聪明，但是让他短时间布局，将一个植物人从层层看守下转，他还没这个本事。除非是您自愿配合，所以我查了韩医生的账户，在您消失的前一天，韩医生的账户里出现了巨额转账，这笔钱兜兜转转，最后在你的私人账户里又转了出去。那真相只有一个，您是借故装病。我，爸，他他说的是真的吗？爸也不完全是装逼，在婚礼上我确实是昏倒了，后来到了医院我才醒过来。后后来为什么要骗我？挚爱啊。爸爸老了，晋远集团现在是每况日下，你和你大哥又都不是经商的材料，所以，我。看中了他，冷轻松，<笑>轻松啊！刚刚那个林天浩，那个小兔崽子说的那些话，都不是我的心里话，我从来就没有小看你过。不是，等等一下，爸爸，这到底是怎么回事啊？当初我说的那些话，继你离开挚爱以后，我一直后悔。自己是不是话说的太重了？你在国外那些年，我一直托朋友照顾你，可是你出国不久，我就没有你的消息了。为什么呀？因为我不想借林家的事，所以我才把那些消息全部隐去了。啊，好，你有今天的成就啊，我真的感到很欣慰。哎，青松。你不会记恨伯父，耽误了你和挚爱这么多年吧？当然不会，我还要感谢你，<笑>将这么好的挚爱放到你的旁边。<笑>好，未来把林家和女儿交给你，以你的能力，足以带领靖远再辉煌五十年。林先生，您就不怕我不上钩吗？<笑>你调查我。我也调查你，你能把陈贤安排在霍建明身边，可见你对挚爱蓄谋已久啊！所以您就将计就计，把挚爱逼到了我的身边。<笑>果然，挚爱没有让我失望啊！啊！爸，你居然算计我！爸，这是为你好啊！冷律师这样的丈夫，你不满意吗？不满意！两个老狐狸。连起来给我下套了，这事没完。哎，志爱，呃，林先生，嗯，志爱，志爱，志<笑>爱，你骗我，你骗我，你，志爱。志爱，没事吧？不要跟我说话，生气。好了，不要生气了，知道错了，我不应该瞒着你。你瞒了我那么久，还不是故意瞒着我？是，是故意的，而且是蓄谋已久。你就没有事情瞒着我吗、嗯？当然没有啊。那他呢？当初在医院的时候，为什么故意瞒着我？还是说你不想？当然不是，我不想他出生在火箭军。他会出生在一个
非常温馨的家庭。帅，谢谢你，是你和你的家人给了我不曾拥有的爱。谁说要嫁给你了？我们是协议结婚。林小姐没有看婚前协议吗？只要我们结婚，我所有的资产都是你的，包括我。你是个疯子。我没疯，只是爱你父母而已。冷夫人。余生请勿问道。